Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. После того, как Джихан говорит, пожалуйста, поймите меня, Баран смягчается и говорит, что поскольку вы приняли такое решение, с этого момента я буду с вами. Потом, когда я спросил, почему ты не сказал мне раньше, ты думал, что я рассержусь, Джихан говорит, что да, я думал, что все будет лучше, но мне жаль, что я тебя еще больше разочаровал. Баран, мои мечты о тебе продолжаются, говорит Джихан, не думай, что ты избавился от моего брата только потому, что уходишь и обнимает его. Когда Джихан спрашивает, простит ли меня отец, Баран говорит, что я поговорю с ним, не волнуйтесь. Когда они выходят из комнаты, и Дилан говорит, ты справился очень хорошо, Берон показывает, что он все еще злится на Дилана. Когда Дилан говорит, что я думаю, что проблема решена, Берон говорит, что проблема в том, что вы мне не доверяете, и они снова спорят. Дилан очень злится на слова Берана и выходит из комнаты. Когда мужчина, за которым следует Ферат, делает вид, что ест выпечку, Хасан фотографирует его и бросает Ферату. Затем Хасан оставляет сумку, полную денег, в мусоре и уходит, чтобы человек Джавахира ее забрал. Когда Дилан говорит Барану, как она злится, Гуль пытается успокоить Дилана, говоря, что она должна его понять. Но Дилан все еще очень зол и говорит, что ждет, пока Баран извинится. Брат Гуль Баран успокоился. Если хочешь, сделай ему кофе и отнеси ему. Дилан принимает это, и они вместе идут варить кофе. Когда Баран говорит ему, что его очень задело то, что скрыл Дилан, Ферат говорит, знаешь, Дилан, это вина Джихана, но Дилан не может причинить ему вред, он очень любит Джихана. Баран очень оскорблен обвинением Дилшана в авторитарности и защищает себя, спрашивая, что плохого в авторитарности. Когда Дилан собирается войти в дверь, он слышит гневные слова Барана и сдается. Пока Ясмин и Харун составляют список пропавших без вести, приходит Берг. Когда Баран выходит в сад, он видит задумчиво сидящего в беседке господина Кудрета и идет к нему. Когда он спрашивает, стоит ли нам сесть и поговорить, он не отвечает. Он спрашивает, тебе грустно, потому что Джихан уходит, верно? Это лежит в основе твоего гнева, не так ли? Господин Кудрет, как вы поняли. Я была и близко, и далеко от сына в течение многих лет. Очень трудно так внезапно уйти, это все равно, что убежать, никому не сказав. Баран говорит, что хотя мы этого и не осознавали, Джихан вырос, папа, какое-то время мы сдерживали это под давлением, теперь мы видим результаты. Когда господин Кудрет говорит, сынок, он не сможет стоять так, как ты, Берон говорит, увидимся, папа, мы будем с тобой, это то, чего он от нас хочет. Когда господин Кудрет говорит, мне страшно, а что если мой сын упадет, Баран говорит, не волнуйся, мы оставим его, папа, мы не оставим его одного, позволим мы ему или нет. Дайте ему знать, что мы хотя бы с ним, не будем посылать его одного. Господин Кудрет говорит, что это будет трудно, но мы постараемся к этому привыкнуть, сынок, сказал нам наш разум, мы это приняли, нам нужно время, чтобы твое сердце это приняло. Господин Кудрет говорит Барану, я хочу купить подарок Джихану, например, специальный музыкальный блокнот. В то время как Баран говорит, я разберусь с этим, он придет вечером, Гуль думает, что купит подарок Дилану. И говорит ему. Дилан тут же встает и говорит, что, конечно, осознал свою ошибку. Пока Исмин объясняет Берку некоторое блюдо, она занята и передает их Харуну. Харун пытается передать какие-то сообщения через кухню и показывает палку из-под рубашки. Пока Берон работает, Дилан корчится по комнате, словно осматривая направо и налево. Затем Берон спрашивает, ты собираешься что-нибудь сказать? Дилан отвечает, нет, но если тебе есть что сказать, скажи это. Когда Дилан делает вид, что ищет книгу, Берон встает и находит книгу. Но когда Дилан Берон подходит так близко, она закрывает глаза, думая, что он собирается ее поцеловать. Когда Берон протягивает ему книгу со словами «Вот она», он расстраивается, берет книгу и уходит. 
Пока сидят Ферат, Гуль, Делан и Баран, никто не произносит ни слова. Ферат и Гуль не могут устоять и пытаются завязать светскую беседу. Но это не помогает. Затем приходит подарок, который Баран купил для Джихана. Когда Гуль сообщает Делану, что твой подарок прибыл, Делан говорит, посмотри на эту ситуацию, он даже не смотрит на меня. Гуль задается вопросом, у кого еще она купит подарок, и рассказывает о том, что она купила. Затем к ним приходит Джихан и говорит, что приготовил чемодан, и просит у барана черный свитер, который был на нем, когда он встретил Делшан. Когда Бэрон спрашивает, почему, он отвечает, что, возможно, я найду любовь всей своей жизни. Они все вместе собираются подготовить талисман любви для Джихана, но Дилан не идет. Он хочет войти в кабинет и посмотреть на подарок. Пока Бэрон открывает пакет, он замирает, входя в комнату. Когда Бэрон спрашивает, что вы делаете, Дилан отвечает, «Мне было интересно, не ты ли купил это для меня, в конце концов». Баран говорит, «Нет, я покупал это не тебе. Ты думаешь, я купил это тебе в подарок Джихану?» Дилан выходит из комнаты, говоря, «Я неправильно понял, извини». Бэрон расстроен тем, что Дилан расстроился из-за подарочного бизнеса. Когда Берг хочет спланировать поездку с Ясмин, Харун ему мешает. Пока Дилан спит, приходит Бэрон и ложится рядом с ним. Когда Дилан говорит Бэрану, что ты хочешь кое-что сказать ему, но не можешь, чтобы он мог извиниться перед ней, Бэрану все равно, и Дилан поворачивает ее спиной к Бэрану и снова ложится спать. На этот раз они просыпаются утром, обнимая барана Дилана. Дилану, который просыпается первым, это очень нравится, и он снова притворяется спящим, прежде чем просыпается Бэрон. Затем, когда Дилан говорит, что помириться с ним, если ты извинишься, Бэрон отвечает, это ты должен извиняться, Дилан. Когда Дилан говорит, я не думаю, что совершил ошибку, Бэрон встает с кровати, чтобы подумать о недавних событиях. Когда Дилан не может встать с постели, Бэрон держит ее за руку и поднимает, и они встречаются лицом к лицу. Пока Джавахир и Шаир берут деньги, принесенные нанятым ими человеком, кладут их в карманы и засовывают пистолет за пояс, они смеются, да, где мы были. У меня для тебя очень приятные сюрпризы, Баран Коробей. Ферат делает предложение нанять Азру, о которой он рассказал Барану, и приглашает ее в особняк на встречу. Когда Гуль заходит в комнату и спрашивает, с кем ты разговаривал, они отвечают, речь идет о работе, Гуль и вместе спускаются вниз. Пока Харун и Ясмин радостно завтракают, настроение Харуна становится неприятным, когда приходит Берг. Пока господин Кудрет грустно сидит в гостиной, приходит Ферат и пытается поднять ему моральный дух, говоря, «Не веди себя так, я мой отец». Тем временем все собираются в зале, чтобы попрощаться с Джиханом. Наконец, Джихан спускается со своими чемоданами и, когда видит, что всем очень грустно, пытается рассмешить людей, спрашивая, какие они. Джихан не хочет, чтобы кто-нибудь пришел его проводить. Пока Ясмин что-то рассказывает о еде, Берг и Ясмин замечают, что Харун злится. Когда Берг хочет оклеветать Харуна перед Ясмин, Ясмин не позволяет этого. Пока Джихан прощается со всеми одним за другим, никто не может сдержать слез. Все очень расстроены, и госпожа Азади просит Дилан научить ее совершать видеозвонки, чтобы она могла встретиться с Джиханом. Пока Бэрон сидит один у бассейна, Дилан спрашивает разрешение и идет к нему. Когда Бэрон извиняется перед Диланом, Дилан говорит, «Мне тоже жаль, вообще-то, я собирался тебе сказать». Бэрон говорит, «Тебе не нужно объяснять, мы оба сказали то, чего не хотели». Затем, когда он говорит Дилану, «Я верю, что ты будешь очень хорошей матерью», Дилан говорит, «Я знаю, что ты будешь очень хорошим отцом». Дилан говорит Барану, послушай, что мне пришло в голову, ты очень расстроен уходом Джихана, пойдем куда-нибудь вместе. Когда Бэрон спрашивает, куда он хочет пойти, Дилан отвечает Тети Береван. Хотя Бэрон сначала не хочет этого из-за ее беременности, Дилан убеждает его. Пока они разговаривают, Хасан слушает, звонит Джавахиру и сообщает эту информацию. 
пока Харон задает ему несколько мелких вопросов, потому что сомневается в Берке, приходит Ясмин и говорит, что ты делаешь. Надеюсь, ты не обидишь нашего гостя. Берг пытается сбить с толку Ясмин, сначала говоря, что Харун очень злой человек и теперь он не полностью тебе доверяет. Когда Дилан пакует чемодан, хотя они пробудут там недолго, Берн спрашивает, не преувеличиваешь ли ты немного. Однако Дилан не хочет ничего вынимать из чемодана. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.